mambo vipi Tanzania? E bana mimi naitwa David Angote na hapa ni Tululu Online TV. Right now tuko on the spot na DJ David Z. Uh, mchongo ni kwamba siku ya Jumapili kutakuwa na the, the DJ's battle ndani ya La Placido. So mchongo ni kwamba kuna vitu ambavyo tunatamani tuweze kushare na jamaa hapa. DJ David Z. E bana mambo vipi? Na kwa poa misha nini mzee? Mazingira ni aje? Hakika sana. Tumekuotea hivi. Unyama mwingi. Nilikuwa niko maeneo yangu na washikaji nini si unajua? Eh, unyama. Eh, ile ile. Eh bana kuna 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 mchongo ambao tume, tume, tumeona katika PA lakini pia tumeona katika posters kuhusiana na bato ambalo linaenda kutokea hizi siku za usoni maeneo ya La Placido. Lakini e, baada ya kucheki ile ile, ile, ile poster tumekuta kwamba mchongo ni wewe na DJ Shebereza ya kuanzia majira ya saa mbili kamili usiku mpaka asubuhi si ndio eh yes nilitaka nijue umchongo kwanza mmeuandaa vipi ama kwa nini muliamua kuleta ibato ndani ya viwanja vya La Placido uh, unajua kitu kikubwa ambacho wamekiangalia kwa sasa hivi tunduru hapa kiwanja ambacho kinafanya vizuri ni La Placido kwa hiyo na La Placido official DJ ni huyo shebeleza mimi si official DJ wa kiwanja chochote mimi ni DJ ambaye na, najitegemea yani mtu akiwa na event yake kwenye kiwanja chochote basi anaweza akanichukua mimi nikaenda nikafanya naye kazi maisha mengine yakaendelea so management ya La Placido wao waliona watengeneze hiyo DJ's battle kwa sababu DJ wao wanamwamini lakini pia sometimes wanafanya kazi na mimi kwa hiyo anataka kuona nani mfalme katika haya mazingira kwa hiyo hiyo ni battle kwa upande wa Shebeleza mimi kwangu ushindi tu kwa sababu Shebeleza mtoto mdogo sana eh afde kamwisho nimemfundisha nime, nime mwenyewe kwa hiyo sidhani kama mimi kwa upande wangu naweza kuitafsiri battle mimi naitafsiri kama show ya kawaida tu Okay, sawa lakini umchongo ni mchongo ambao unazungumziwa sana katika ploti mbalimbali ndani ya maeneo ya hapa ya Tunduru na watu wamejipanga au wamejiandaa kuweza kuona namna ambapo bato itakuwa. Sa so, for the first time unaletewa e, mwaliko ama information ya kuingia katika bato na DJ ambaye umemfundisha mwenyewe kama ambavyo umesema for the first time. Uh, ulipokea vipi ujumbe kwa mara ya kwanza? Uh, ujumbe niliupokea vizuri na ni moja ya challenge katika kazi ambazo tunazifanya kwa sababu uwezi kusoma bila mtihani si ndio ya uwezi kujifunza bila mtihani na kazi zetu ili uweze kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine lazima ukutane na vitu vya hivyo wao kuna namna ambavyo shebeleza wanamwamini na kuna namna ambavyo wananiamini mimi lakini hawajapata majibu nani yuko vizuri kwa hiyo anatunduru wao ndo ataamua hiyo jumapili tukishaumana pale Mwamba atakapokuwa anacheza na watu wake na mimi nitakapokuwa anacheza na watu wangu basi majibu yatapatikana nani nani chuma. Okay, tunajua e, tumezoea kuona kwamba mchezo wote lazima utakuwa na ushindi, kushindwa ama sale. Wewe umejipanga vipi na ili bato la madijes ambazo zinakwenda kufanyika hiyo siku ya Jumapili ya wiki hii hapa? Mzee wangu kwa upande wangu mimi si tafsiri bato, mimi natafsiri ushindi tu kwa sababu ya huyo mtu ambaye anani bato naye. E, ni mtoto mdogo ni kijana wangu ana uwezo lakini kwa mimi yani wanafotaka ku wanafotaka kuleta competition ya mimi na shebeleza pilau na makande yana anafanyisha pilau na makande na naamini huko aliko BP imepanda kwa sababu kweli anaujua kuhusu mimi lakini kwa sababu ofisi yake na mabosi wake ndo wameamua no hey, inatakiwa kubali tu usinaelewa eh? kwa hiyo hii haina maneno mengi Jumapili tukutane kwenye kile kipande linakufa jitu mapema yani Okay, saa. Nimepokea meseji hapa kwa shabiki mmoja wa Shebeleza anasema Shabani amejipanga vizuri lakini ki, ke, katika kazi ya UDJs pia yuko vizuri kwa sababu anadili na swala moja la UDJs lakini tuki trace back DJ Davi wewe pia uh, unafanya kazi kwenye kituo cha afya katika kituo pale le, I mean Kiuma si ndio unawezaje kujigawa katika issue za UDJs na ile issue zingine yes kati, eh, ka, eh, let me say issue za nursing maybe uh, unajua kila kitu kinakuwa kiko katika mipangilio yake. Of course maisha yana vitu vingi. Mtu unavyoweza kuona anaamka asubuhi alafu day ile rutini inaisha ni anaamka asubuhi anakuwa na ratiba zake za siku. Anafanya hili katika muda huu, anafanya hili katika muda huu. Kwa hata mimi katika maisha yangu na uwezo wa kumanage vitu viwili, music pamoja na professional nilokuwa nayo. Kwa hiyo muda ambao unatakiwa niwe katika professional yangu na kuwa huko na muda ambao unatakiwa niwe katika talent yangu na kuwa huko. Hivyo hivyo. But for my experience natambua uh, DJs ni kazi kama kazi zingine. Nitaka niingizie hapo hapo out of, of this battle. Uh, DJ Davi issue ya DJs ni namna gani imeweza kukulipa tangu umeweza kuianza mpaka katika hii hatua uliyoifikia? Uh, of course nashukuru Mungu. Tangia nimeanza mpaka sasa hivi kuna utofauti. Unajua hizi kazi zetu zinahitaji kujibrandi. Watu wakisha kujua ndo pesa inakuja. 
uwezi kukaa unafanya kazi ya DJ ya una brand alafu kanaambia unapata pesa sio kweli inatakiwa watu wakufahamu wakubaliane na kazi yako na wakufahamu kwa sababu ya quality ya kazi ambayo unaifanya kwa hiyo watu wakishajua quality ya kazi ambayo unaifanya ndio unapata michongo pesa inakuja kwa kwa sasa hivi kwa upande wangu mimi sidhani kama unaweza ukanifananisha na DJ yote tunguru okay Uh, siku chache sana zilizopita ama ni sema wiki chache zilizopita tulikuona huko kwa stage unampandisha harmonize katika eh, district ya Masasi mjini in e connection ilikuwa jekuaje mr hmm. uh, jua mziki una vitu viwili ndio brand ambayo tunaizungumzia mziki una vitu viwili inatakiwa uwe na connection si ndio eh? lakini pia ukiachilia mbali connection inatakiwa uwe unajituma unafanya sana kazi kwa kujituma watu watakuona tu kwa uhakishaona unajituma na uko serious na unachokifanya ni rais kukushika mkono kukutoa sehemu moja kukupeleka sehemu nyingine. Kwa hiyo sitaki kuizungumzia sana hiyo ilikuwaaje mpaka nika perform kwenye stage kama hiyo na watu hawakutegemea na nini? Hawakutegemea kwa sababu wao kuna namna ambapo mimi wananichukulia lakini mimi ninachokifanya nakijua. Kwa hiyo ni kawaida na mambo mengi yataendelea kuyaona na yatawashangaza. Okay. lakini kuna mtu mwingine hapa amesema mimi ni shabiki wa kwanza wa DJ David Z. Yes sir. Amesema ameuzungumzia ame zaidi kuhusiana na mchongo wa Safari FM. Ameuliza vipi nishe kukuona Safari FM unapiga kibati pale? Vipi unafanya kazi hapo ama inakuwaje kwaje? Safari FM ni kama mimi ni kama family. Unajua eh? Ni miongoni mwa media ambazo mimi niko nazo karibu na tunafanya sana kazi pamoja. Na sio Safari FM ni radio nyingi kama kwa Mtwara napo niko na backup kubwa sana ya kufanya vitu vingi na media nyingi za kule nimefanya kazi na OSTV fanya kazi na mashujaa fanya kazi na HFM kipindi hicho Copacabana pale klabu shafanya nao kazi viwanja vingi shooters wapi huko kote tumefanya kwao ni kwa sababu ya namna ambavyo mimi naishi nao kwao ukizungumzia safari ya FM kwanza ni radio ambayo inazunguka e, yani ina, inapatikana Mtwara na Tunduru pia tunaisikia kwao kuna event nyingi wamezifanya sana hapa wilayani kwetu kwa hata wakija hapa miongoni mwa madijes ambao wanapewa periodity ya kufanya nao kazi safari radio ni pamoja na mimi tena sio pamoja na mimi yani naanza mimi ndo anafuata wengine kwa hiyo ukizungumzia mimi na safari radio ni family ni kitu cha kawaida lakini sifanyi kazi safari radio mimi niko na mambo yangu mengine na mziki wangu lakini sio staff wa pale ila nafanya nao kazi pale inapotokea We know at the observance there is some challenge ambazo sometimes was natokea katika kazi asa bifu za ma DJs vipi wewe una mahusiano yako ni yapi kati e, katika kazi zenu hasa unapokuwa na ma DJ wengine ah uh, kuhusiana na issue za mabifu na mahusiano of course sina bifu na DJ yote labda kama kuna DJ yote ana bifu na mimi unajua eh Of course tuna tuna tunapitia changamoto nyingi sisi wenyewe kwa wenyewe kwa sababu hatupendani ni kweli ma DJs ni watu ambao tuko mbali mbali sana lakini kwa upande wangu nimejitahidi sana kuizuia hiyo hakuna DJ ambaye nimempa nafasi kubwa kwamba huyu ndo ninamkubali sana au huyu ndo niko naye karibu sana kuliko wengine wote mimi naishi nao sawa si unajua eh kwa kama naishi nao sawa wao kama wana kuna namna nyingine ambayo wanaitafsiri au kama kuna DJ ambaye mimi ananichukia kwa interest yake hiyo siwezi kuizungumzia yeye ndo anajua lakini mimi sina tatizo na DJ yote <laughs> lakini pia kuna kuna kuna, kuna, kuna michongo ile ambayo huwa inazungumziwa siku zote na mashabiki mbalimbali Yes sir. Kusiana na ukubwa wa jina uliokuwa nao na wigo ambao umeutengeneza. Wanasema we, we, wanasema kwamba wanauliza kuna nguvu zingine zozote unazitumia tofauti na mikono yako ama tunavyojua DJ hizi na e, mtaji wake mkubwa ni mikono labda kuna nguvu tofauti unazitumia Mr. Ah. Kwanza kwa nini umeniuliza hivyo? Aise <laughs> <laughs> dunia na mambo mengi. Ah of course hamna ni kujituma. Unajua watu ambao wanatuangalia yani ukitaka ku, ukitaka kufeli au ukitaka malengo yako asitimie katika hiki tunachokifanya kusikiliza maneno ya mashabiki. No. Mashabiki ni watu ambao wanabadilika kila siku. Ukifanya vizuri sio wote watakubali, wengine watatafsiri tofauti. Ukifanya vibaya hata wale ambao walikuwa wanakusifia wataongea vibaya zaidi. Si unajua zile. Kwa hiyo kusema kama labda kuna alternative nyingine zaidi ya kujituma na kupambania kile unachokifanya Misi dhani kama kuna alternative nyingine kwa sababu mtu kama akukubali by nature kwa kazi yako mbovu hata ukimloga si dhani kama anaweza ka ingawa wengi mitazamo ya wengi wanaamini kwamba uchawi unaweza kuhusika kwenye talent lakini ingekuwa hivyo basi kila mtu angefanikiwa kwa anachokifanya kwa sababu kuna watu wanaimba mzee lakini hawatoboi na uchawi huo ambao unasemwa na hawa anausikia lakini kwa nini hawaendi kuloga ili watoboe muda hujafika au hawajitumi kuna vitu vingi sio unajua 
Kwa mimi kwa upande wangu nikisikia hao wa DJ Defi mchawi DJ Defi nini ni vitu ambavyo vipo na ninajua wewe naizekana pengine ushawe kuvisikia mtaani lakini mimi kwa kwa kwa, kwa imani yangu kwanza hii ni ruhusu kudiri na hivyo vitu lakini pia mimi naamini sana katika Mungu kwa sababu kila kitu tunamtanguliza yeye na unaweza kaloga kwa sababu hata huyo mchawi na mganga wanamuomba Mungu vile vile mambo yaende sawa eh kwa hiyo na naamini sana katika Mungu na kujituma kwangu ndo kuna sababisha nifike hapa na niendelee kwenda huko na kuishi katika ndoto zangu ninazoishi. DJ Davi umeoa? Hapana. Hapana <laughs> <laughs> sijaoa lakini na mtoto mmoja. Na mtoto mmoja. Na mpango wako yani ujue tuna, tumezoea kuona ma DJs wamekuwa ni watu wanabadili wanawake wakati wote kutokana na status the way kutokana na zile zile walivyokuwa famous katika mtaa historia yako ya mahusiano mpaka sasa e, kwa huyu mtoto ambaye unaye sasa i'm talking about mama yake mama yake uko naye ama uko naye mbali kwa sasa mama yake niko naye mbali afsi wa kidogo mbali sana <laughs> niko naye mbali na ni mambo mambo fulani tu katika maisha sipendi sana kuzungumzia hiyo <laughs> Eh, kwa sababu tuko kwenye interview labda unifuate private tunaweza tukaongea lakini kuweka 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 exposure vitu ambavyo viko undercover inakuwa sio sawa of course nimeza naye mama yake yupo na tunawasiliana labda tu niishie kusema hivyo lakini hatuko kwenye mahusiano eh, umemchukua chuma nyingine umeivutia mjengoni ah hiyo tuachane nayo kwa sasa <laughs> okay, na labda tukirudi kwenye mada eh, mashabiki zako unawaambia nini kwa event ambayo tunakwenda kuishuhudia ndani ya kumbi za Laplasido siku ya Jumapili kuanzia saa mbili kamili usiku mpaka baadaye sana. Ah uh, nafikiri mashabiki zangu wajitokeze tu kwa wingi kwa sababu kijana wao niko pale na wanajua sijawahi kuafelisha ndani na nje ya tunduru kwa performance zote ambazo nazifanya hata kama sio bato. Kwa hiyo mimi naona wajitokeze kwa wingi kwa mtonyo wa shilingi tatu wakiwa wawili watalipa shilingi 5000 ndio utaratibu wa ofisi umeona hivyo kutokana na maandalizi ambayo wameyafanya kwa hiyo mimi naona waje tu kwa wingi waje washuhudie mtu anapopigwa ngumi mchomoko <laughs> <laughs> eh hey, anakula shaba mapema mdogo wangu yule yani in short simtetemi wala siwezi kumwazia tena nakunywa kabisa hivi kwa sababu yani sina wasiwasi naye so unajua eh e, vipi kwa mfano tukimleta hapa unaweza kuzungumza au unazungumza sasa hivi kabisa yani kabisa yani umwazi ah yani simfikirii yani shebeleza amekaa mapema kabla hata hiyo bato ya mwanangu niko naye hapa anafahamu mifumo yote e bana mambo vipi fresh na kwa kama kawaida kama kawaida anambia wewe ni 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 ni, 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 ni. kwanza nilisahau kumuuliza DJ Davy about management vipi una management ama unajiongoza mwenyewe ah uh, mi management management of course sina hakuna mtu ambaye anani manage mimi lakini na mshauri wangu E, kwa hiyo kwa sababu maisha yanazidi kuendelea na tutaitafika level ya kuwa na management yeye ndo namchukulia kama management yangu kwa sasa hivi lakini ni loko kwa sababu haiko confirmed si unajua eh mwanangu hapa ni mziki anaufahamu kwa sababu yeye kuwa DJ kabla yangu enzi hizo tuko tuko maskuli si unajua kwa hiyo kuna kitu nikifeli nini na kwa sababu anakaa sana mtaani comment za mashabiki sometimes ananiambia dogo kuna moja mbili tatu kwa sababu ni brother wangu this is my bro ko ananipanga kwamba mdogo wangu kuna moja mbili tatu ishi nayo hiyo tunaita fakari tunajua yes iko hivi tunaongeza ubunifu maisha yanaendelea kwa hiyo siko na management yoyote sawa e bwana unaweza kujitambulisha kidogo labda ah, kuna mitaa fulani hivi wananiita inonga wanangu ala plasido kuna mitaa fulani hivi wananiita shika afu kuna mtu fulani ananiita baba Karen mama Karen mwenyewe ndo ananiita mimi baba Karen Sawa. Wewe pia kwa nafasi yako kama manager, kama mshauri wa DJ Davi, kama kaka, uh, ili tukio na ili tukio la ama bato ambayo inaenda kufanyika ndani ya La Placido labda kwa upande wako wewe unaizungumzia vipi? Uh, ni mzuri. Najua kuna ma DJ wengi. Alafu shebeleza kama shebeleza ni official DJ jua pale. Sawa eh? Huwa anaturusha sana katika watu ambao ni mapopo ni wenye sikizo ni mapopo katika watu ambao ni mapopo katika watu ambao wanapenda sana mziki mimi ni mmoja wapo mimi naingiaga mle afu natulia na sikilizaga mziki afu hadi naelewa mziki na ingeza ngoma sikani kulala ni mtu ambaye anapiga ngoma fresh ni ni, ni DJ ambaye ana kasoro za kawaida ambazo ma DJ wengi wanazo unajua mziki ni upepo kuna siku na mkana hili kuna siku na mkana hili afu maisha yanaendelea lakini all in all aubi ni ndugu yangu sawa alafu ni 
ni mtu ambaye namuelewa sana kwenye hivyo vitu sababu anapiga miziki mingi yani okay. yani kuna miziki ananipigiaga mimi sipendagi kuchezaga miziki ananipigiaga ila huaga nikisikilizaga mimi ndo nacheza okay sawa utofauti wa DJ Davi na madijes wengine uko wapi the way tu ya upigaji wa muziki unajua mimi kwa mfano mimi nimeanza kujifunza kuendesha gari pikipiki nilikuwa sijui pikipiki amenifundisha huyo hapo kitambo hicho yani yeye ndo anajua kuendesha pikipiki afu mimi sijui kuna mtu mmoja anaitwa DJ Malo Malo ni mtamu sana kwenye mapiano yani huyo mtu akikupigia mziki huo na utaja mimi hamna mtu anakaa mse yani hamna mtu anakaa hamna mtu anakaa kwenye hilo swala umeona eh shebeleza naye ana style yake ya mziki lakini huyo bwana yeye anachanganya kila mziki anapiga mpaka visingeli ye, anapiga kwa kusiana na hiyo battle of course acha beleza mwanangu anakaa eh anakaa mapema mno kuna vitu ambavyo tume tu, kuna vitu ambavyo tumeviandaa viko viko viral wenyewe wanaita hizo viko viral eh siwezi kuwa yani waswahili sikuizo wanakuambia ukiwa upande mmoja na kuita wewe chawa mimi siwezi kuwa chawa na mtu asokuwa na hela sasa wewe mimi nikiwa chawa wako afu mimi wewe una hela mimi nitakuwa chawa umeelewa eh kwa mimi mimi nam, namshabikia mwanangu ni ndugu yangu afu namkubali baba eh DJ Dave kwa sababu ana hela pia Hela ni za kwake mwana. Umesema uweze kumshabikia mtu ambaye hana hela. Yaani nimesema siwezi kuachawa, siwezi kuachawa wako wakati wewe una hela. Kwa hiyo mimi siwezi kumshabikia Dave wakati anajua kupiga muziki. Umeelewa? Kwa hiyo mimi namshabikia Dave kwa sababu anajua kupiga muziki. Eh. Hiyo ni kwa nafasi yako. Sasa tunakuja upande wa DJ Davi TV kwa nafasi yake yeye kama yeye ana, anaisi utofauti ambao yani ana tofauti gani na ma DJ hizi wengine wa Kisingeli, wa Bongo Flavors na wale ambao wanafanya muziki wa mapiano. Uh, utofauti wetu ni mdogo tu kwa mimi ambavyo naona. Ukizungumzia mapiano iko katika tuna tunauzungumzia muziki wa kawaida. Kwa na mziki wa kawaida umegawanyika una playlist nyingi ndio pamoja na hiyo ya mapiano. Hakuna official DJ wa mapiano. Mapiano DJ yote anaweza kupiga ambaye anapiga club radios. Hamna official DJ wa mapiano. Mapiano sio aina ya mziki kwa sisi ma DJs wa tafsiri hivyo. Ni aina ya playlist ambazo tunaziandaa tu katika upigaji. Kwa hiyo mimi utofauti wangu na ma DJs wengine labda niseme utofauti mashabiki ndio anaujua sana kwa sababu tukikutana labda DJs zaidi ya mmoja kwa mfano la Placido hapo tunapoenda Jumapili mi niko pale Shebeleza yuko hapa atakapokuwa na perform Shebeleza na atakapokuwa na perform mimi ndio utofauti utaonekana sio kwa maneno tukizungumza utofauti wa maneno hakuna DJ ambaye yuko sawa na mwenzie kila DJ anajiona yuko tofauti ila kwa sababu kina umana hapo Jumapili tofauti utajulikana hapo mashabiki wenyewe ndo wanajua hilo swali labda ungewauliza mashabiki ndio watajua kutofautisha lakini mimi naona tulio wengi tuko sawa ja. okay mimi labda naona na labda nishukuru uh, labda kwa kuongeza una lolote la, kuz, la kuambia mashabiki zako uh, mi nacho nachoweza kuambia wanangu kwamba wawe na imani na mimi siwezi kuangusha hiyo jumapili hiyo dabi bato kwa huyo kijana wangu na ni mtoto mdogo na najua uko aliko ananiona kwa sababu tuko live hapa kwenye Tunduru TV yes. online najua ananiona hapa tulipo kwa hiyo ajiandae of course ajipange kwa mashabiki zangu ajipange kwa mtonyo wa buku tatu wakija wawili analipa mitano anachoma ndani tunachoma nyama afu ana enjoy mziki mzuri kutoka kwa mimi hapa baba lao <laughs> Bana tulikuwa na DJ Davi hapa ameweza kuzungumza na mashabiki wake na amewa inform waweze kutembelea ndani ya viwanja vya La Placido siku ya Jumapili kwa mtonyo wa shilingi elfu e, tatu kwa mtu mmoja lakini kama wako dabo wataingia kwa mtonyo wa shilingi elfu tano yako ya kitanzania. E bana hii hapa ni Tunuru Online TV ili uweze kuwa kwanza kupata information zetu basi usisahau kushare, ku like na ku comment lakini pia kusubscribe alafu na bonyeza la makengele uweze kupata notification ama nini twenzetu. E bwana mambo vipi Tanzania? Tuko maeneo ya standi au sio? Niko na wanangu hapa. Niko na wanangu. Ama nini wanangu? Alakati ni vipi wanangu? Yes sir. E bwana kuna maswali ambayo unatamani tuweze kushia juu ya mchongo ambao uko siku za machoni kidogo, siku za mbele kama Jumapili hivi. DJ Davi na DJ Shebeleza watakuwa katika bato maeneo ya La Placido kwa mtonyo wa shilingi 1300 ama 1500 kwa watu wawili. Ama nini eh? Sasa e bwana nani uko tayari hapa kuzungumza na mimi right now? ndogo wangu hapa. Ni bwana mambo vipi? Poa. Meka fresh. Ndio. Biashara vipi? Kama kawaida. Ni bwana tunatambua Tunduru ina ma DJ kibao au sio? DJ gani ambaye unamkubali na anafanya vizuri kuliko ma DJ wengine wote katika wilaya hii ya Tunduru? DJ Davi. DJ Davi. 
Ndio. Ni kitu gani ambacho anakifanya kina kime, kiki, labda kimekuvutia zaidi ya, na, ki, na ni kitu gani ambacho watu wengine hawana DJ Davy anacho. DJ Davy yani yupo vizuri kwenye muziki. Mwelewa hata madeje mwingine hawezi kumfikia yupo vizuri sana DJ Davy. Okay. Uh, umesema DJ Dave ndio DJ ambaye anajua kuliko madeje wengine. Mahusiano yake yeye na, wa, na mashabiki zake yakoje? Ni mahusiano mazuri anaishi vipi na mashabiki zake? Anaishi nao vizuri sana. Ayai nini? Ana mambo mengi. Eh ana mambo mengi. Okay sawa. Na mimi kwa mshikaji hapa. Eh bana mambo vipi? Kama ga. Kama kawaida. Kama ga. Tunatambua pia tu, na wewe pia unatambua tunduli na madeje kibao au sio? DJ gani ambaye anafanya vizuri kuliko madeje wengine wote katika wilaya hii ya Tunduru? Uh, madeje tundulu wako wengi sana lakini kuna madeje ambayo wanahakisha tundulu ambayo wanafanya vizuri sana na uh, kusuma mkwale wa madeje mba na mkwale mikuwa sasa hivi na hata siku za nyuma na hata siku mbeleza za usoni wazi na zinaenda mbele hani devi na, devi na mkwale sana devi devi na mkwale sana kwa sabu devi na wajo kongea na watu kama hivi na wana na kuja ajidai kama vile kwa mkwale kwa DJ ya wilaya ayupo hivyo kwa hivyo vizuri na mkwale ok saa unezongo mzia vipi hii bato ambayo ipo katia DJ devi na DJ shebereza Ah uh, hii bato itabamba na itakuwa vizuri sana kwa sababu gani kwamba itakuwa inashindanisha ni kati ya DJ Bato na DJ Dave lakini mimi naamini DJ Dave ndio yuko vizuri. Bato litakuwa ni kati ya DJ Dave na DJ Shebereza, the best DJ. Yule DJ ambaye anafanya kazi pale La Placido, si ndio eh? Yes. Na una, unatabiri nini? Unabashiri nini juu ya e, game hili ambayo linakwenda e, kuchezwa kati ya DJ Dave na DJ Shebereza? Uh, ile game mbali na kucheza mimi na natabili mema kwa sababu gani kwamba mimi kama mimi DJ mbali na mkubali DJ DJ ni DJ Dave kwa sababu DJ Dave kwanza kwanza ajivuni na iko vizuri kwa sababu hakuna basi mfano kama kama wilaya yote hakuna hakuna basi kwa DJ Dave kwa hiyo mimi naamini shinda yeye na mimi namkubali na mimi namkubali na nitafika kwao naamini DJ Shebereza anakaa Lazima asilimia mia Asilimia mia moja na kaa Yani wakika Ok Ebana huko live na tundu online tv na DJ Davy huko alikuwa na kutazama Unamuambia nini DJ Davy? Ah, mna, kwa sababu gani mimi na, na, na mkubwa sa DJ Davy Na mkubwa sa kwa sababu gani Kwa sababu gani Niko, niko neka alibu na mjua Jau jau kwa mimi najua kimi lakini namjua kwa 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 Ok saa, ewa na mambo vipi? Poa kabisa po Chongo vipi? Shwali Kazi? Bomba kabisa Umesikia maswali amba namuliza mshikaji hapa Kwa upande wako wewe DJ gani ambaye uh, unamkubali katika wilaya yako ya tunduru? Mibu wana mi kwa mbibi na mpa shebeleza Na mpa shebeleza? Eh, shebeleza Kitu gani ambacho shebeleza anacho labda ama DJ wengine ya wana? Uh, kwanza wa shebeleza unajua na mpa kwa sababu ni talent ya mpa ya nayo Mwona, yani ana talent Mwona, na kile kitu ambacho anacho kifanya unajua Sijasema kwamba amesoma, hajasoma unajua. Eh lakini kile kitu ambacho anachokifanya anaelewa dhani unaweza kusema kama amesoma kwa sababu hata kusema hivyo hata kwa elimu unaweza kusema kama wewe huyo nani? Huyo huyo mnaosema mwingine nani? Devi. Devi. Devi unaweza kusema kama amesoma lakini Shabelenza hajasoma lakini hata watu ambao wanashindana nao ndio watu ambao wale wamesoma kwenye hicho kitu. Okay, sawa. Kutokana na muda sitopata nafasi ya kuoji watu wote. Kwa hapa tulipo sasa. Wapi? Ok, saa. Wewe DJ gani unemkubali ya? Wa, manangu ya kisheria wetu wanajua kugonga ila shibieza anatali mzewa laza na mkubali sana. Eh, mema tu, saluti kwa kia. Pigi ya kelele kwa DJ Shebele? Imeisha, yeo, yeo imeisha, anajua kugonga la plasi dolini? Jumapili. Imeisha, uko uko. Sawa. Mjomba hapo kwa nafasi yako wewe DJ gani mba unemkubali? Na, duke. <laughs> yes kama ambavyo unaweza kuona mpenzi mtazamaji wa Tunduru Online TV tuko maeneo ya stand bado tunaendelea kukusanya maoni mawili matatu kuhusiana na bato ambalo lipo kati ya DJ Davi na DJ Shebeleza ndani ya ploti ama viwanja vya La Placido ambao vitafanyika siku ya Jumapili kuanzia saa mbili usiku mpaka baada ya sana ama niaje tulikuwa na DJ Davi tulikuwa na mashabiki mawili matatu katika ploti hapa and right now tunaenda moja kwa moja kumtafuta DJ Shebeleza katika viwanja vya La Placido ama nini e bwana chongo ni ule ule ili uweze kwa kwanza kupata taarifa zetu sahau kushare ku like na ku comment lakini pia unatakiwa kuweza kusubscribe na kubonyeza alama kengele ili uweze kupata notification zote toka tunlo online tv twenzetu Yes, as observance tuko maeneo ya La Placido kama ambavyo tulisema mara ya kwanza kwamba tunamtembelea DJ Shebereza na hapa pembeni yangu ni DJ DJ Shebereza ambaye anaingia katika dabi siku ya ya Jumapili of course au sio. Eh bwana DJ Shebereza mambo vipi? 
Fresh na gwaje? Kama kawa. Amani tele. Unyama? Fresh. Una mnyonge? Kama gawaida. Okay. Ebana Tundulo Line TV tumepata information kuhusiana na dabi ambayo inaenda kufanyika katika viwanja hivi la Placido siku ya Jumapili au siwe. Ya, natamani nijue umejipanga vipi kwenye hili dabi ambalo unaenda kukutana na DJ David Z. Na uh, kwanza mimi niseme ni kitu kimoja kizuri sana. Lakini pia kitu cha pili niombe tu watu watokee waje kuangalia hili dabi kati ya mimi na bwana Devi. Sababu ni kitu kimoja kizuri sana. So mashabiki zangu ambao wanifuatilia wananikubali na waomba wajitokeze kuja kuangalia hili dabi. Mm. Okay sawa. Kwa nini uliamua kumwalika DJ Davi na sio DJ wengine? labda ni kitu kimoja ndio mtangazaji unajua ma DJ wapo kibao wako wengi lakini kuna watu wanatouch kwenye moyo ndio tunakuwa nawafikiria kila siku unajua mm. so nikaa ni plani nikutana na Davi kwa sababu Davi ni mtu ambaye alikuwa ananipa vitu vingi sana kwenye 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 challenge ya muziki so nikawaza nimfuate yeye nikamwelekeza ishamba ndio atakatuifanye akanikubalia kawa hivyo kwa hiyo yeye amekubali iwe bato kati yako wewe na yeye yeah Ah, uh, matarajio yako ni yapi baada ya hiyo bato? Matarajio yangu <laughs> Naweza ni, ni umoja tu na kuna kuna kuungana kati ya mimi na yeye. Kitu tuendelee kufanya vitu vizuri zaidi zaidi ya hiki ambacho tumekiandaa kukifanya, si unajua? Mm, ndio kuna bado tunakuwa na plan tufanye ili tutengeneze umoja kati ya mimi na yeye tufanye vitu vikubwa zaidi ya hiki. Lakini tumekutana DJ Davi bila kufuwe, kama sikosei siku mbili zilizopita au sio? Yes sir. E, moja kati ya vitu ambavyo alizungumzia zaidi ni juu ya ushindi ambayo anaenda anakwenda kupata siku ya Jumapili katika hilo bato. Sasa hii mchongo wewe unaozungumzia vipi? Uh, labda labda nisemi kitu kimoja. Hayo ni maono yake. Yeye ni kaona hivyo, kaisi hivyo kitu. Lakini nacho nacho mimi nami kumwambia sim 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 kandi hila na napenda tu kumwambia wanajipange sababu na vitu ambavyo nataka naifanye siku ya Jumapili ni madini ya kutosha sana. Kwa hiyo na mimi ajipange. Yaani mgori ajipange, ajipange. Tena ikiwezekana asifike kabisa. <laughs> eh sababu na vitu ambavyo nikivifanya hiyo siku ya Jumapili. Huu uh, ndugu yangu. Tunafunga ba. Eh bana anasema ajipange ikiwezekana DJ Dave asifike kabisa katika pande hizo hapa za La Placido pub. Ama nini? Oh ni way. Na E, siku ya Jumapili itakapofika watu wataingia ndani ya viwanja hivi la Placido kwa gharama gani labda? Ah siku ya Jumapili mtu mmoja atakuwa anaingia kwa shilingi 3000 wakiwa wawili watakuwa anaingia kwa shilingi 5000. Watapata mziki mzuri, watapata vinywaji, watapata vyakula vya kutosha, kuna huduma nzuri, huduma zetu ziko poa kila kitu kiko fresh. Hivyo. Kwa hiyo unamkaribisha Devi uwanja wa nyumbani. Yeah, yeah. Anakuja kufia hapa hapa kwenu. Mazishi tunamzika hapa hapa. Na anazikwa hapa. Baba. <laughs> anyway, eh bwana unawaambia nini mashabiki zako ambao eh, wanatamani kuweza kusikia lolote right now kupitia Tundolo Line TV? Ah, uh, kwa mashabiki zangu mimi nipende kuwashukuru kwa sababu wamenipokea vizuri. Wanaendelea kunitumaini, kunitegemea kama ndugu yao. Nipende kuambia tu wakaribia la Placido. Waje kuona madini ambayo nataka niatoe siku ya Jumapili. Sawa eh? Waje, waje, waniamini. Kama mimi naamini kutoka huko Mwanza mpaka tumetoka, basi naamini hiyo kidi Jumapili tutafanya vitu vikubwa sana tofauti na kila siku. Kwa ni waombe waje 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 kwa wingi waje kuona ninavyotaka kumua mtu siku ya Jumapili. Nitakufa jitu. Hivyo babake. <laughs> ni ushindi tu. Okay. Ebana tuko na Shebeleza hapa, the best DJ katika ploti hapa ya La Placido Pub. Anawakaribisha sana hiyo siku ya Jumapili. Labda kwa kumalizia, kitu gani ambacho unaweza ukahadi something kwa, maya, kwa, kwa mashabiki zako kama ambavyo umeweza kuwakaribisha waweze kutegemea ushindi kwako. Lakini kitu gani cha pekee kabisa ambacho unatamani kuweza kuhakikishia mashabiki zako? Ah, uh, kitu ambacho natakinakinakirajia na, 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 kukiona kwa mashabiki zangu binafsi ni uwepo wao tu wakiwa wengi wakitu wakiwa kujua kwa wingi e, na amini kita kwa kitu vizuri tutafanya vitu vizuri tu so ni waombe tu wajitu kwa wingi basi ni kitu mbashi na kitu na kitajia kutoka kwa wawo asante sana DJ Gena mbeo napenda kum, kumsikiliza wakati yote DJ Gena shebeleza kwa ni konae shebeleza kwa sabu konae yeah. ok uko unapenda mziki mzuri toka kwa DJ shebeleza yeah. Siku ya Jumapili hapa kutakuwa na bato kali kati ya DJ Devi na DJ Shebeleza katika viwanja vya La Placido au sio eh? Yes. Na natumaini information unayo. So, unatarajia nini kwa DJ Shebeleza? 
anipigie kazi ili tukubali yaoni wa mtani wake ni bulutebo kama kawaida yeah. unaamini ushindi utapatikana kabisa kwa hiyo DJ Devi ajipange ajipange DJ DJ Shebeleza sio mtu simpo simpo kama kawa eh yeah. anamsha popo kisawa sawa okay huko live na Tulo Line TV unawaambia sasa unamwambia nini huyo DJ Shebeleza kwa sababu popote alipo anakuona unamwambia nini Raina ujui ya pambano ambalo liko siku za mbele hapa kwanza kabisa anaambia toe hofu kupitia kazi yake naamini kazi yake ndio kila kitu ya yeah, pambane aamini anachokifanya eh yani aamini anachokifanya na ajiamini ili pangilipo kazi yake itamtoa okay. asante sana e, bwana mambo vipi poa oh. kama kawaida kama kawa unaitwa nani Johnson Amos ya huyo Johnson ndio yeah. Mr Johnson msanii gani ambaye wewe unamkubali kwa upande wako yani bila kinyongo Shebeleza ndiye Shebeleza ndio yeah. unamkubali Kinoma sana tu Unakubali mziki mzuri ambao unafanywa na yeye. Ndio. Kwa hiyo una, una, unataka kuniambia kwamba siku ya Jumapili kitu gani ambacho tutegemee sisi e, watu wa Tumlo Line TV. Tutegemee tu kwake ushindi. Adabe pambana na ndugu yake yule pale. Eh tutamsupport kiujumla. Eh utamsupport. Ndio. Okay, saa. E bana niko na mashabiki wawili hapa wa DJ Shebeleza toka Plotis ya Pazala Placido. Right now tuko na jamaa. Bye bana mambo vipi? Mpango mzima niambie brother kama kawaida yetu unaitwa nani mimi naitwa Mulidi Azizi Musaji Makomba vipi ni Kinemu au jina la yes hata ni Kinemu bro naitwa Banjo Simela okay Mr Banjo kwa nafasi yako wewe ya pekee kabisa DJ gani ambaye unamkubali katika plot yako kuna ma DJ wa aina gani yani hapo sababu na DJ lazima tufafanulie sasa hivi kuna mziki umeingia kisasa wa sample au mziki wa starless sehemu kama hizi hapa za la Placido ambazo umezungumzia kwamba siku ya siku fulani tutakuwa na issue fulani Uh, tunapomzungumzia DJs uh, tunazungumzia vitu vyote ambavyo wewe unavifahamu. Tunazungumzia mziki wa sample, tunazungumzia DJ ambaye anapiga bongo flavors, anapiga ngoma za Tanzania na ngoma zote duniani. Au sio? Huyo ndo DJ. Yes, au sio? Sasa DJ gani ambaye wewe unakubali ni mziki wake mzuri? Mziki wake mzuri. Kwanza kabisa manager ambao umenitajia wote naweza kusema kwanza wanafanya kazi mzuri na sisi bila shaka katika eneo letu hili tunakubaliana na uongo wangu. Eh hey. Nakubaliana nao kupatana DJ Devi Shebeleza ila kusema ukweli siwezi ku make sana ila tungoje siku ya vibe lenyewe tutajua ushindani wao koje wewe we, una, 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 we, yani wakati wote unapokuwa mwenyewe labda unasikiliza ngoma mbalimbali unapokana wauni ni DJ gani kati ya wawili ambaye anazungumziwa zaidi kuliko DJ mwingine DJ ambaye anazungumziwa zaidi na ile ngasema DJ Devi ila ni kwa sababu anagonga mziki wa aina mbili Saa. Sasa unaamini katika hii bato ambayo inaenda kufanyika siku ya Jumapili ya wiki hii hapa La Placido. Unaamini nani anaenda kuibuka na ushindi? Anaweza kwenda kuibuka na ushindi katika uwanja wa La Placido. Siwezi kujua kwa sababu Shebeleza ni DJ wa ni DJ wa humu ndani. Yaani baba mwenye nyumba. Alafu DJ Devi anakuja kama mgeni rasmi au si. Kwa hiyo bado tu sio ni ngakupa jibu rasmi mimi nataka nishuhudie hiyo show au ma DJ ndo atanionyesha bato lao. Okay, sawa. Eh bana mambo ni aje? Kama kwa ni aje. Baridi kabisa. Fresh kabisa. Unaitwa nani? Naitwa Selman Mohamed Abdullah. Okay. Kwa upande wako wewe DJ gani ambaye unamkubali zaidi? Ndiye ambaye namkubali zaidi ni Shebeleza. DJ Shebeleza. Kwa kazi nzuri anayofanya. Eh kazi nzuri anayofanya. Kwanza namkubali ni DJ ambaye kwanza anajiamini. Umeona? Alafu anajikubali na anagonga mziki wa wa aina una mkitu aina yake. Mm. DJ David unamfahamu? Namfahamu vizuri sana. Mziki wake pia unaozungumzia. Ndoshaye kusikiliza na naye ani kiufupi shot ipo vizuri na yeye. Okay, asante sana. E bana tulikuwa na mashabiki wawili watatu hapa maeneo ya La Placido kuweza kukusanya maoni kuhusiana na mchongo ambao unakwenda kuendelea siku ya Jumapili.